Hello everyone, Shabai ke welcome. Gata parve, amra eri kome ekta application baniye chila, student management system. Jeta shonge amader database er ekta connection chilo. Amra ei field gulo fill up kore, jodi save button click kori, shekhte ekta student er report amader database er add hot chilo. Ebang show all student button click kore, database theke shay student gulo ke amra ei table er show korar chila. To achke amra dekh bolche, ekhan theke jodi amra add by ekadik uh, row select kore delete button e press kore shekhetre amader ei table theke ei button ya yeah, row gulo delete hoye jabe ebong ei information gulo amader database thekeo delete hoye jabe to kibhabe seta korbo to seta korar jonno amader ei delete button e je action royeche shei action er uh, method e kichu korte hobe ami ektu fxml document e chole jai ebong dekhi je delete button er je action ta royeche on action shekhane delete button action namer ekta method royeche এবং এই যে fxml ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টের যে কন্ট্রোলার ক্লাস আমি যদি এখানে কন্ট্রোলার সেকশনে যাই দেখতে পাবো যে কন্ট্রোলার ক্লাসে রয়েছে অল স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডট অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার সো আমি আমার নেটবিনসে চলে যাই এবং এখান থেকে অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার ডট জাভা যে ক্লাসটা সেই ক্লাসটা ওপেন করি এখানে দেখতে পাবো যে একটা ডিলিট বাটন অ্যাকশন রয়েছে ঠিক আছে এই ডিলিট বাটন অ্যাকশনটাই কিন্তু ওই বাটনের এগেইনস্টে কাজ করে तो एक है ना मैं शॉप फंक्शन गुले लेगो तो शुरू ते अमार नियास देखता होगे जे कौन कौन एक हाथ के कौन कौन रोगले सिलेक्ट करा जाए अतः ए जे सिलेक्टेड जे स्टूडेंट गुलो बटने प्रेस कोलेस हवार आगे सिलेक्टेड स्टूडेंट एक टेल लिस्ट अमार दौड़ कर तो शे शे का और शे शे टा करा जाए ना मैं एक है � observable list at a student type of a list I mean list and I'm the selected selected student equal to fx fx collections dot observable array list OB is observable array list okay ever I mean a table take a আমার এই যে স্টুডেন্ট টেবিলটা অর্থাৎ টোটাল টেবিল থেকে আমি সিলেক্টেড স্টুডেন্ট গুলোকে এই সিলেক্টেড স্টুডেন্ট লিস্টে নিয়ে আসব সেটা কিভাবে সিলেক্টেড স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু এখানে আমি অ্যাসাইন করছি স্টুডেন্ট টেবিল ডট গেট সিলেক্ট সিলেকশন মডেল গেট সিলেকশন মডেল ডট গেট সিলেক্টেড আইটেমস ताहोले ही होगे। अखोन सिलेक्टेड जे आइटम गुलो शेगला हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट लिस्टर हुए चे। अखोन ये लिस्ट टके आमी हमारे मेन जे लिस्टर शेखान थे के डिलीट करने। मेन लिस्ट माने जे लिस्ट थे के हमारे स्टूडेंट टेबले आइटम गुलो सेट हुए चलो। अर्थात एसटी लिस्ट। सो ये एसटी लिस्ट गुलो गौतम पर वे देख ले आपने आज जान लें जेट एट ऑन वेट एक क्लासेस चिलो एड स्टूडेंट लेआउट कंट्रोलर चिलो ए जे खाने चिलो। ये टाइप स्टैटिक चिलो जाते कोई ऑन्नो क्लास थे के टाके यूज करा जाए। सो हम लोग शेड एक कोर्बो जे एडिस्टूडेंट स्टूडेंट लिस्ट टाके तो फ्रंट एंड का कास्टर ये तो कोई आमी जो दिया खौन एप्लीकेशन टके अब रन कोरी एवं शो ऑल स्टूडेंट टके क्लिक कोरी शेक्कत आमी जो देखा ने मल्टीपल स्टूडेंट सिलेक्ट कोरे डिलीट कोरी शेक्कत डिलीट हो जावे एक टाइम स्टूडेंट जो डिलीट कोरे डिलीट कोरी शेक्कत तो डिलीट हो जावे কিন্তু আমি যদি আবারো শো অল স্টুডেন্ট ক্লিক করি সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাবো যে ডেটাবেজ থেকে সে আবারো স্টুডেন্ট গুলোকে লোড করে এখানে নিয়ে এসেছে অর্থাৎ ডেটাবেজ থেকে স্টুডেন্ট গুলো ডিলিট হয়নি তো ডেটাবেজ থেকে স্টুডেন্ট গুলো ডিলিট করতে গেলে কি করতে হবে ডেটাবেজ হ্যান্ডেলের জন্য আমরা এখানে আলাদা একটা ক্লাস রেখেছিলাম ডেটাবেজ অ্যাকশন ডট জাভা সেই ক্লাসে আমরা একটা মেথড লিখব ভয়েড ডিলিট স্টুডেন্ট ডিলিট স্টুডেন্টস যেটা একা থেকে স্টুডেন্ট ডিলিট कोर्बा हम लोग एवं ए डिलीट स्टूडेंट मेथड टा एक टा ऑब्जर्वेबल लिस्ट रिसीव कोर्बे जे लिस्ट टा हम लोग सेंड कोर्बो ए डिलीट बटन एक्शन मेथड थे का अर्थात ए जे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एक टा लिस्ट आ चाहे हम लोग के अमे एक टा किक टू पुलुरल कोर्बे दे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कोर्बे दे जहे� 
ডিলিট স্টুডেন্টের কাজ হবে ডেটাবেস থেকে ওই লিস্টে থাকা সব স্টুডেন্টগুলোকে ডিলিট করে দেওয়া সো এখানে একটা অবজারভেবল লিস্ট আমি প্যারামিটার হিসেবে নেই অবজারভেবল লিস্ট স্টুডেন্ট টাইপের এটারও নাম দিয়ে আমি সিলেক্টেড স্টুডেন্টস এরপরে এখানে ডেটাবেসের জন্য একটা কানেকশন এখানে তৈরি করে নিতে হবে আমি আগের মেথড থেকে কানেকশনটা কপি করে নিচ্ছি কানেকশন গেট কানেকশন ক অনিকল টু গেট কানেকশন এই গেট কানেকশন মেথডটা আসলে এই ক্লাসের উপরে এখানে তৈরি করা রয়েছে যেটা আমাদেরকে ডেটাবেসের সঙ্গে একটা কানেকশন তৈরি করে এবং সেই কানেকশনটা রিটার্ন করে সো এটা একটা এক্সেপশন যেহেতু থ্রো করা ছিল এখানে স্কিওল এক্সেপশন সো সেই এক্সেপশনটা এখানে থ্রো করাতে হবে আমি অল্টার এন্টার এন্টার প্লেস করে এক্সেপশন থ্রো করাই দিলাম এবং ইরোডটা চলে গেল এখন যেটা করব যে এই যে স্টুডেন্ট সিলেক্টেড স্টুডেন্টস লিস্টে থাকা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আমি একটা কুয়েরি লিখবো যাতে করে সেই স্টুডেন্টটা ডেটাবেস থেকে ডিলিট হয়ে যায় তো এই কারণে আমাকে একটা লুক চালাতে হবে আমি এখানে ইনহ্যান্স লুক চালাচ্ছি স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস ইন আমার সিলেক্টেড স্টুডেন্টস অর্থাৎ সিলেক্টেড স্টুডেন্টস লিস্টে যতগুলো স্টুডেন্ট রয়েছে সবার জন্য আমি একটা কুয়েরি এখানে নিয়ে আসি কুয়েরি ইকুয়াল টু আপনারা জানেন যে ডেটাবেস থেকে কিছু ডিলিট করার জন্য কুয়েরিটা কি ডি ডিলিট ফ্রম আমার টেবিল নেম ছিল স্টুডেন্ট হায়ার অর্থাৎ ডিলিট ফ্রম স্টুডেন্ট তারপর একটা কন্ডিশন কন্ডিশন এখানে হায়ার আইডি আইডি হচ্ছে কলম নেম আইডি ইকুয়াল টু আমি স্টুডেন্টের আইডিটা দিয়ে দেবো সো স্টুডেন্ট ডট গেট আইডি এখানে আমার একটা মিস্টেক এই স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস না এটা যেহেতু একটা সিঙ্গেল স্টুডেন্ট সো স্টুডেন্ট ডট এখন গেট আইডিটা চলে আসলো এখানে গেট আইডি ওকে সো এই কুয়েরিটা আমার এই স্টেটমেন্টের থ্রোতে এক্সিকিউট আপডেট মেথডটা কল করতে হবে আমি সেটা করে দেব যে এক্সিকিউট আপডেট এক্সিকিউট আপডেট কুয়েরি তাহলে প্রতিটা স্টুডেন্টের জন্য একটা করে কুয়েরি হবে এবং সেটা ডিলিট হয়ে যাবে সো আমি একটু ডেটাবেসে গিয়ে দেখি যে আমার টেবিলের নেম আর এই কলামের নেমটা ঠিক আছে কিনা তো হ্যাঁ এখানে রয়েছে কলামের নেম টেবিলের নেম হচ্ছে স্টুডেন্ট এই যে স্টুডেন্ট এবং কলামের নেম হচ্ছে এখানে আইডি সো ডিলিট ফ্রম স্টুডেন্ট হয়ার আইডি ইকুয়াল টু আমার সিলেক্টেড স্টুডেন্টের যে যে লিস্টের যে যে আইডি রয়েছে সেটা এখানে এক্সিকিউট হবে তো এ পর্যন্তই এই মেথডের কাজ এখন আমি যদি আবার অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার চলে যাই আমি যদি এই মেথডটা আমার অল স্টুডেন্ট থেকে কল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার এই যে ডেটাবেস অ্যাকশনের একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে তো ডেটাবেস অ্যাকশন আমি নাম দিলাম ডিবি অ্যাকশন ইকুয়াল টু নিউ ডেটাবেস অ্যাকশন এবং এই ডিবি অ্যাকশনের থ্রোতে এখন আমি ডেলিট স্টুডেন্ট এটাকে কল করব এবং ভিতরে আমার সিলেক্টেড স্টুডেন্টসটাকে পাস করে দেব সো এই যে ডিলিট স্টুডেন্ট যে মেথডটা এই মেথডটা কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেন যে এখানে কিন্তু একটা এক্সকিউয়াল এক্সেপশন থ্রো করে যেটা আমরা আগেই দেখেছি তো এটা যেহেতু এখানে কল করেছি এখানেও একটা এক্সকিউয়াল এক্সেপশন থ্রো করে দিতে হবে এই মেথডে সো আমি অল্টার ইন্টার ইন্টারপ্রেস করলাম এক্সকিউয়াল এক্সেপশনটা থ্রো করাই দিলাম কাজ শেষ তো এখানে একটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করবেন আমরা যখন সিলেক্টেড স্টুডেন্টটাকে সিলেক্টেড স্টুডেন্ট লিস্টটাকে আমরা এস টিডি লিস্ট থেকে যখন ডিলিট করে দিচ্ছি দিয়েছি তখন কিন্তু টেবিলে এই সিলেক্টেড স্টুডেন্ট লিস্টটা আর নেই যখন টেবিলে নেই তখন কিন্তু এই সিলেক্টেড স্টুডেন্ট লিস্টটা আর থাকবে না কারণ এই সিলেক্টেড স্টুডেন্ট লিস্টটার জন্মই হয়েছিল স্টুডেন্ট টেবিল ডট গেট সিলেকশন মড ডট গেট সিলেক্টেড আইটেমস থেকে তো টেবিলে যদি এটা না থাকে সেক্ষেত্রে এটা থাকবে না তো আমরা এইটটি সেভেন নাম্বার লাইনে টেবিল থেকে এই লিস্টটাকে ডিলিট করে ফেলেছি মূল লিস্ট থেকে ডিলিট করে ফেলেছি সো স্টুডেন্ট লিস্টে কিন্তু এখন টেবিলে আছে এরকম যে কোনো একটা রোগ থাকবে আমার আগেরটা থাকবে না 
তো সেই ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হবে আপনারা এখানে একটু লক্ষ্য করবেন যে আমি শো অল স্টুডেন্টে গেলাম এবং আমি পাঁচ নাম্বার স্টুডেন্টটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি ফাইভ আইডির এটা ডিলিট হয়ে গেল আবার যদি শো অল স্টুডেন্টে গে আচ্ছা এখন সিলেক্টের অবস্থা কে রয়েছে বাই ডিফল্ট দেখেন ফোর তো এখন যদি আমি শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করি আমি দেখতে পারবো যে ফোরটা ডিলিট হয়েছে ফাইভ ডিলিট হয়নি সো এটার কারণটা আসলে ওইটাই যে আমি যখন আমি একটু ডিটেলসে বলছি কারণটা হচ্ছে আমি যখন এখানে ক্লিক করেছি এবং ডিলিট করেছি তখন এইটটি সেভেন নাম্বার লাইনটা আগে এক্সিকিউট হয়েছে এক্সিকিউট হওয়ার ফলে লিস্ট থেকে সেটা ডিলিট হয়ে গিয়েছে এরপরে তার উপরের যে ইয়াটা রয়েছে স্টুডেন্ট টুটা সেটা অটোমেটিকলি সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে তারপরে এইটটি নাইন নাম্বার লাইনে এসে সিলেক্টেড এইটটি নাইনটিন নাম্বার লাইনে এসে নাইনটিন নাম্বার লাইনে এসে সিলেক্টেড স্টুডেন্ট হিসেবে লিস্টের সিলেক্টেড স্টুডেন্ট লিস্টের ভিতরে সে পাচ্ছে হচ্ছে এই যে টু নাম্বারটাকে যেমন আমি যদি ফাইভটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দেই এই যে টুটা কিন্তু সিলেক্টেড স্টুডেন্ট হয়ে আছে তো টুটা কিন্তু ডেটাবেস থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে আর ফাইভ ফাইভটা ডিলিট হয়েছে শুধুমাত্র টেবিল থেকে সো শো অল স্টুডেন্ট করলে এই যে ফাইভটা আবার টেবিল ডেটাবেস থেকে চলে আসলো টুটা চলে গিয়েছে সো এই প্রবলেমটা হবে এই কারণে সব সময় ডেটাবেস থেকে আগে ডিলিট করতে হবে সিলেক্টেড স্টুডেন্টসগুলোকে ডেটাবেস থেকে আগে ডিলিট করে তারপরে আমি আমার টেবিল থেকে সেগুলোকে ডিলিট করে দিব তাহলেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে এখন দেখা যাবে যে আমি যদি ফাইভ নাম্বারটাকে ডিলিট করে দিই ফাইভ নাম্বারটা ডিলিট হলো আমি শো অল স্টুডেন্টে দিলে আবার এক নাম্বারটাই থাকছে অর্থাৎ ফাইভ নাম্বারটা ডিলিট হয়ে গেল এখন আমি আরও কয়েকটা র্যান্ডম স্টুডেন্ট এখানে নিয়ে আসি দশ নাম্বার আইডি জন্ডাও ইমেইল আমি র্যান্ডম একটা ইমেইল তৈরি করে দিলাম এবং অ্যাড্রেসের জায়গা আমি যে কোনো একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম সেভ করলাম এটা এখানে সেভ হলো আর একটা স্টুডেন্ট আমি এখানে খুবই র্যান্ডম ওয়েতে আমি এখানে অ্যাড করি অ্যাড হলো এখন যদি আমি মাল্টিপল সিলেকশন করতে চাই এক আর টেন সিলেক্ট ওকে ফ্রি থাকলো এবং দ্যাটস ওয়ার্কস নাইসলি এখন এই প্রোগ্রামটাতে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে একটা টাস্ক দিব আমি আজকে সেটা হচ্ছে আমার এই প্রোগ্রামে ফ্রি আইডি আগে থেকে একটা আছে এখন যদি আমি আবারও ফ্রি নামের কাউকে এখানে অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে প্রোগ্রামটা একটা ইরোড দিবে ইরোডটা কি একটু দেখে আসি এই যে নিচে কজ বাইয়ে আপনারা পাবেন যে কম ডট মাই স্কুল ডট জেডি বিসি এক্সেপশন এক্সেপশনটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট এন্ট্রি ফ্রি ফর প্রাইমারি কি তো তার মানে হচ্ছে আমাদের এই যে ডেটা বেজে থ্রি আইডির আইডি থ্রি অলরেডি এক্সিস্ট কিন্তু আইডি আইডি যে কলমটা এই কলমটা কিন্তু একটা প্রাইমারি কি সেট করা হয়েছিল তার মানে থ্রি একাধিকবার থাকতে পারবে না সে জন্য আমাদের এখানে প্রোগ্রামটা একটা ইরোর দিচ্ছে তো আপনারা যেটা করবেন যেটা ইরোর এখানে এভাবে না দিয়ে ইউজারকে এখানে কোনো একটা মেসেজ দেওয়া একটা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে হয়তো বা এখানে একটা রেড লেভেল আপনারা দিতে পারেন যে হ্যাঁ আইডি থ্রি ইজ অলরেডি এক্সিস্ট ইউ ক্যান নট ইউজ দিস এই এই টাইপের কিছু একটা সো এটা আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন যে কিভাবে এখান থেকে ডেটাটা নিয়ে সেভ বাটনে ক্লিক করলে আগে আমার এই টেক্সট ফিল থেকে ডেটাটা রিড করে এটা ডেটা বেজে দেখবে যে এই নামের কোনো এন্ট্রি আগে থেকে আছে কিনা এবং তারপরে যদি থাকে সেক্ষেত্রে সে এখানে একটা রেড লাইন দেখাবে যে দিস আইডি ইজ অলরেডি এক্সিস্ট তো এটা ট্রাই করবেন আগামী পর্বে আমরা এটা সলভ করব এবং নতুন কিছু নিয়ে হাজির হবো ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ